Men man i udara rutir smitte så bitani. Hej parta, herr Juna, sake kurunanda neti. Sanjau pitani, nare devare disprishani. Smartur lutanti, redayam mama madavashya. Text 18, O King, he joking, his joking and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. His addresses unto me as, O son of Prita, O friend, O son of the Kuru dynasty, and all such heartiness are now remembered by me, and thus I am overwhelmed. Текст 18. О царь, его шутки и искренние разговоры были приятны и украшены улыбкой. Он обращался ко мне. О сын Бритхи, о друг, о сын Ролгакуру, я вспоминаю о его душевном отношении ко мне, и эти воспоминания переполняют меня. There's no purport, we we'll read text 19. Thea sanatana vaikantana bojana dishu. Translation Generally both of us used to live together and sleep, sit and loiter together at the time of advertising oneself for acts of chivalry sometimes. If there were any irregularities, I used to reproach him by saying, My friend, you are very truthful. Even in those hours when his value was minimized, he, being the Supreme Soul, used to tolerate all those utterings of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend, or a father excuses his son. Мы часто жили, текст 19, поскольку 18 нет комментария, мы часто жили вместе и спали, сидели рядом и прогуливались. И когда он воспалял себя за проявленное геройство, я, замечая какие-либо несоответствия, упрекал его, говоря, мой друг, ты очень правдив. Но даже в эти минуты, когда его величие принижалось, он, будучи высшей душой, сносил все эти слова, прощая меня, как искренний друг прощает своего друга или отец сына. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Since the Supreme Lord Sri Krishna is all perfect, his transcendental pastimes with his pure devotees never lack anything in any respect, either as a friend, son or lover. The Lord relishes the reproaches of friends, parents or fiancés more than the Vedic hymns offered to him by great learned scholars and religionous in an official fashion. Комментарий о Чебахтиданте Свами Прабхупада. Поскольку Верховный Господь Шри Кришна все совершение, в Его трансценденных играх со Своими чистыми предами никогда не бывает недостатка ни в чем, какую бы роль Он при этом не играл, друга, сына или возлюбленного. Господу доставляют больше наслаждения упреки друзей, родителей или невест, которые торжественно возносят ему великие эрудированные ученые и священнослужители. Окей, мукам карути вачалам пангам мангайте гирим, я крипата махам банди, шри гарун динатаринам, парамананда ишварам шри чайтанья.
Okay, uh, so we're hearing Arjuna reflect on his association with Lord Krishna. Итак, мы читаем о том, как Арджуна вспоминает свои отношения с Господом Кришной. Arjuna has returned from Dwarka and he's bearing, carrying in the news of the departure of Lord Krishna from this world. So he's, he's describing how he enjoyed so much intimate dealings with Lord Krishna. Krishna, he enjoyed to be the very personal friend of Lord Krishna. So this verse describes the true nature of genuine friendship. Итак, этот стих описывает истинную природу настоящей дружбы. And that where there is actually genuine friendship, then the Lord will tolerate. И как положено в изначальной дружбе, Господь терпит. Uh, as described here in the verse, some, uh, the one friend will tolerate the reproaches of another, even though we may not deal very nicely. Sometimes we may see things also unpleasant to each other. But if there's genuine friendship, then they will tolerate the, the difficulties. Истинный друг всегда снисходительно относится к каким-то неприятным действиям и не очень неприятным словам своего друга. Истинная дружба предполагает терпеть все эти вещи. Все эти трудности. As Arjuna describes, is, of course this is also mentioned in the Bhagavad Gita, in the case of the speaking of the universal form, Arjuna also mentions there in the Bhagavad Gita, after seeing Krishna's universal form, and particularly after seeing his form as time. И также что-то подобное описывал, вернее, не что-то подобное, а те же самые слова Аржуна произносил в тот момент, а, и об этом упомянуто в Багаладгите, когда он лицезрел вселенскую форму, особенно после того, как он увидел форму, а, олицетворенную форму времени. Yeah, there, uh, in Bhagavad Gita, Arjuna asked Krishna to forgive him for his offences. He feels that he'd acted over-familiar with Lord Krishna. So, of course, in the Bhagavad Gita, at that time, Lord Krishna is personally present with Arjuna, and Lord Krishna was revealing himself, he was showing his position as the Supreme Lord. And Arjuna begged forgiveness that I've, oh, I, I've acted un so familiar with you and I even joked about, I even joked to, about you, I addressed you as, hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, I, I addressed you in this joking manner. 
И э, Арджуна, э, видя э, вот эту вот форму Господа, э, в этот момент просит прощения, раскаивается о том, что он э, не шутил, э, обращаясь к Господу немного в насмешливой, в ироничной форме, называя его очень просто «Эй, Кришна, эй, Ядова, эй, Сакхи, Сакха, друг». And now, here we have Lord Krishna is gone from the world, and Arjuna is remembering how Krishna tolerated so many of his dealings with him. И сейчас, в данный момент, когда Кришна уже покинул землю, Арджуна вспоминает, как Кришна в тех ситуациях терпел какие-то формы обращения Арджуна к нему. They used to sit together and lay down together and eat together. Because they were of the same age. So when they would meet, Lord Krishna would offer his obeisances to Yudhisthira and to Bhima because they were both older. And Nakula and Sahadev, who were both junior to Lord Krishna, they would come and bow down to Krishna. But Arjuna was the same age as Krishna, so they would embrace each other. Здесь нужно отметить, конечно, что они ровесники, а в этом плане между ними могли быть дружеские отношения. Например, когда Господь Кришна встречался с Юдхиштхирой Махараджем или с Бимой, то они были немного старше, и поэтому Кришна выражал им почтение некоторое. Накула и Сахадева были младшие, поэтому они кланялись Кришне. Арджуна же были из Кришны и ровесники, и поэтому они обнимались при встрече. And Lord Krishna used to enjoy this friendship with Arjuna. He enjoyed being equal with Arjuna. Так Господь Кришна наслаждался друг дружбой с Арджуной, наслаждался этим равенством в отношениях. And he took pleasure sometimes in the, the joking words, just like we're told here how Arjuna would sometimes say to Ar say to Lord Krishna that my dear friend you are very truthful he used to reproach used to you know point out to krishna that you know you're supposed to be truthful арджуна тоже испытывал определенный вкус и испытывал наслаждение от этих отношений Зачастую в их отношениях был юмор, когда Аржуна говорил, замечая какие-то несостыковки Кришне, такой иронии, «О, Кришна, ты слишком правдив», подразумевая, что тебе нужно быть более, более правдивым. So Arjuna is pointing out how he minimized the position of Lord Krishna. He did not honor Lord Krishna as the Supreme Lord, but he simply saw him as some person he could chastised and he could point out defects in. Arjuna здесь раскушается о том, что он не принимал величия Кришна, он немного принижал его положение как Верховного Господа, но в то же самое время он не выискивал недостатки в Кришне, как какие-то другие люди, которые видят только недостатки, которые ищут недостатки. And Lord Krishna, although he's the Supreme Lord, he does not say to Arjuna, don't you talk to me like that, don't you know who I am? On the contrary, Lord Krishna takes pleasure in this dealing with his devotee. Господь Кришна, в свою очередь, тоже не проявлял какой-то гордости или гнева, говоря о том, что как ты смеешь со мной так разговаривать, ты что не знаешь, кто я такой, какое мое положение. Нет, Господь Кришна также наслаждался в этих отношениях с Аржуном. So, we can see how in our own dealings, you know, we may have friendship with someone, and if somebody points out our defects, you know, how do we take it? We may think, you know, why are you talking to me like that? We may not like it. We may, we may think I'm not going to be friends with you anymore if you're going to talk to me like this. 
мы же в этих мы же вот в дружеских отношениях всегда ли можем а, а, найти себя этот мы же в этих дружеских отношениях всегда ли можем проявить те же самые качества. Чаще всего слышу какие-то такие даже порой шутливые упреки, мы можем сказать, как ты можешь так со мной говорить, что ты мне тут указываешь на мои недостатки, какой ты мне друг после всего этого, я не буду с тобой общаться. But also with his parents and with his fiancées also, and that they that he enjoys hearing them criticize him and find fault with him. Но что же касается Господа Кришны, то он испытывал наслаждение, слыша упреки не только Арджуны, но также и своих родителей, своих невест. Это было для него. Lord Krishna takes more pleasure in these harsh words and the fault finding and the complaints than he does in the hymns which are offered to him. Господь Кришна больше испытывает удовольствие от упреков, от указанных недостатков, от каких-то, может, порой резких слов своих преданных, чем от ведических гимнов. So, as Prabhupada says, great scholars, learned scholars and religionists in an official fashion may offer the Lord very nice Vedic hymns, but it is not so much pleasure for Lord Krishna. Шила Прабхупада здесь упоминает, что великие эрудированные ученые и священнослужители могут предлагать Господу великие почтенные ведические гимны, но это не приносит Господу Кришне столько наслаждения, сколько он испытывает в дружеских отношениях. The devotees are simply relating to him in a, a, a more human-like manner. Господу Кришне очень нравятся отношения с преданными, которые очень просто относятся к нему в простых человеческих отношениях. To be honored as God. Means there's a lot of awe and veneration, a lot of respect is given, and it becomes a bit tiring. It becomes a bit. It, it's just not so satisfying for Lord Sri Krishna. <laughs> высокопарное отношение других с великим почтением, с реверансами, с такой пышностью, оно не дает такого наслаждения, от этого устает Верховный Господь, и это не так удовлетворяет его. That, of course, that is the mood in Vaikuntha, and that is the mood for those devotees who are in that set, in the rasa of servitude to Lord Krishna. They will have that mood. Конечно же, такое настроение есть у жителей Вайкунхи, которые в, такой, в таком настроении служат Господу. Это их естественное отношение. But for those devotees who are more elevated in the higher rasas, like Sakya, Vatsalya, and Madhurya, they will enjoy the, the loving exchange with Krishna where they see him without so much on veneration. Но те преданные, которые находятся в более возвышенных отношениях, более возвышенные преданные в высоких расах, таких как Сакхи раса, Вацали раса, Мадури раса, они наслаждаются любовными взаимоотношениями, в которых нет примеси вот такого высокопарного почтения. They will enjoy relating to him uh, without so many rules and regulations, and they will simply see the Lord as their friend, or as their child, 
or as their intimate lover. So we should understand this is the mood of the pure devotees. Those devotees who have no material desire, no thought of their own sense gratification, who have dedicated everything for the service of Krishna. So someone asked me just recently, can we, in this age, can we also become a friend of Krishna, like Arjuna? So, we have to understand just like the cowherd boys who were friends with Lord Krishna, who enjoyed having lunch with Krishna in the forests of Vrindavan, it said that they had performed pious activities over many lifetimes and therefore they were able to enjoy friendship with Krishna. Мы должны понимать, что те пастушки, которые получили уникальную возможность кушать обед вместе с Кришной в лесах Уриндавана, они множество-множество жизней провели в благочестивом служении, в деятельности, прежде чем получили такую редкую возможность быть другом Кришны. But not only do we have to have performed pious activities over many lifetimes, we also have to have the blessings of Lord Krishna, because Lord Krishna will choose who he wants to be in his intimate company. I think we were telling the other in the previous class that we cannot force ourselves into a particular relationship with Krishna. Mm. One of the devotees who had been staying in Mayapur was Ram Rameshwara Prabhu. Rameshwara Prabhu had been in charge of the Los Angeles temple and also a director of the BBT, a very senior man in Srila Prabhupada's time. Um, so he was describing how at one point in Los Angeles some devotees were meeting together to read some of the sections of the Chaitanya Charitamrita together. Particularly, they were reading about the past, the discussions between Ramananda Rai and Lord Chaitanya, where they discussed about the gopis and their dealing with Lord Krishna. <laughs> Когда он управлял BBT, у вас появилась группа преданных, которая собиралась 
вместе и читала, и считаничали там ряды определенные сохранные моменты, например, такие как беседы Роман Андрая, Господа Чикитани, Агопи. So Rameshwara uh, reported to Prabhupada how these devotees were meeting together and reading these sections of the Chaitanya Charitamrita on their own as a private uh, group. Итак, Рамешвара прислал отчет, сообщил Прабхупаде о том, что появилась некая группа, которая отделилась и сама по себе берет и читает разделы, читает Чиритамрита, которые посвящены вот этим сокровенным моментам, связанным с Гопи в беседах Романа Дара и Господа Читания. So Prabhupada called them all to his room and he asked them why they were doing like that, why they were doing everything in this mood in this private manner. Шила Прабхупада собрал их, всех позвал к себе в комнату и стал выяснять, почему они так делают, почему они так несколько самовольной форме занялись. So they told Prabhupada that they all wanted to get Madhurya Bhav, they wanted to get the mood of the gopis, they wanted to become gopis in their spiritual world. На что эти преданные ответили, что они хотят развить Мадуре Баву, они хотят стать гопи после этой жизни и проявить эту форму. But Srila Prabhupada told them, you cannot do it like that. It's not that you force yourself into that position, but Lord Krishna himself will arrange, if you are qualified, he will arrange to bring you into that position. На что Шила Прабхупада ответил, чтобы они прекратили так делать. Это не должно быть силой, и Господь Кришна сам устроит необходимую ситуацию, в которой он выберет и проявит для, для определенных преданных их форму и квалификацию. So we want to have an intimate relationship with Lord Krishna in one of these higher rasas. Yes, we have to, we have to desire and we also have to have the blessings of Lord Krishna, we have to, we need his, his uh, sanctioning. Мы не должны торопиться сами в эти отношения. Мы, конечно же, должны желать этого, мы должны иметь свое желание, и также у нас должно быть благословение или санкция Кришны на это. It is said, the Lord chooses his own devotees. Um, um, so while Lord Krishna chooses his own devotees, we want the mercy of the Lord. We have to, we have to be worthy of the mercy of the Lord. So our own spiritual efforts are also important. 
помимо того, что Господь сам выбирает своего преданного, мы должны быть также достойны этого, мы должны прикладывать усилия, чтобы у нас была квалификация для этого. So Lord Krishna is pleased when he sees how much we have endeavored for his service. Тогда Кришна будет удовлетворен, а будет рад, сколько усилий мы прикладываем для того, чтобы совершать переданное служение ему. Lord Krishna is approached, is only, can be approached in, uh, by devotion. It's only by devotion that the Lord can be understood. Not by karma, not by jnana, but simply by devotion, by bhakti. Господу можно приблизиться только с помощью преданного служения. Не с помощью кармы к нему не приблизиться, не с помощью гьяны, только с помощью бхакти или преданного служения. So we want to cultivate that mood of the devotees. We want to engage as, as they engage. As, as we want to become absorbed in service to Krishna, particularly with hearing and chanting. Поэтому мы хотим действовать с преданностью, мы хотим вовлечься в служение Кришне, быть задействованы в служении Кришне через слушание и повторение. For example, the gopis, they, were, they would always sing the songs glorifying Lord Krishna. They would always be doing kirtan, the holy names of Lord Krishna, and singing about his pastimes. Например, гопи всегда заняты тем, что поют песни, прославляющие Кришну, а поют песни, с, в которых с, они повторяют святые имена Господа. Lord Chaitanya Mahaprabhu was always singing songs, glorifying Krishna. Господь Chaitanya Mahaprabhu всегда пел песни, прославляющие Господа Кришну. Even at, at the time of Rati Atra, Chaitanya Mahaprabhu would sing a song which was almost like a, it was like a, 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 an ordinary, uh, we would say pop song, or it was like a, a common cinema song. It was a, seemed like an ordinary love song. But Chaitanya Mahaprabhu was singing in the mood of love for Krishna. Например, во время Радхаятры Господь Читания пел песню, которую мы бы назвали обычной песенкой, какая-нибудь попса или просто песня из кинофильма или какая-то любовная, не затейливая песня. Но это была песня о Господа Читании, которая была исполнена на стороне любовного служения Кришне, чистой любви к Кришне. Махапрабху uh -huh. singing in the mood of Srimati Radharani. Uh, he was thinking of himself in that way, that he was feeling the separation of Lord Krishna, as Srimati Radharani was feeling the loss, the separation from Krishna. Yeah, it, the, the, this, the translation of the song is given to us in the, in the Chaitanya Charitamrita. It comes in the Ancha Lila, first chapter, text 78. Она приведена в Антиалине, в первой главе, текст 78. Прабхупад translates it as that very personality who stole my heart during my youth is now again my master. Этот, 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 этот 
Этот текст, как тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем. These are the same moonlight nights of the month of Chaitra. Как и раньше, ночь, ночи месяца Чайтра. The same fragrance of malati flowers is there. Ночи месяца Чайтра залиты лунным светом. Также благоухают цветы малати. And the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. И тот же самый легкий ветерок доносит из лета из леса аромат цветов Кадамба. In our intimate relationship, I am also. I am also the same lover. But still my mind is not happy here. Однако здесь все это не приносит моему уму прежнего счастья. I am eager to go back to that place. On the bank of the river, of the of the of the river, on the bank of the river, under the under the Vetasi tree. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы под дерево Витаси. So. Mahaprabhu took this song, apparently this song comes from a, a Sanskrit book, and it, it, it was a mundane love song. A Господь Читания взял эту песню из санскриди, санскритской грамматики. Это песня обычных влюбленных. And it was appreciated by all kinds of lusty Mundane people. И он в ней в ней проявлено вот это горячее вожделение влюбленных людей. But Chaitanya Mahaprabhu, he was singing from his heart, and his heart was melting, and tears were in his eyes. Но Господь Читания пропустил ее через свое сердце, которое плавилось от любви. So it said Swarup Damodar, who was Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary and intimate associate, he could understand the deep mood of Chaitanya Mahaprabhu. Из глаз Господа читания и слезы, но только Сварупа Дамадара, который являлся близким секретарем и другом Господа Читания, мог понять его истинное внутреннее настроение. And Rupa Goswami, he was also there, and he also understood the mood. Рупа Госвами, который также был там, тоже уловил настроение Господа. And when he saw that, he, Rupa Goswami wrote a similar verse. И когда Рупа Госвами стал свидетелем этой сцены, то он написал похожий стих. And that poem was appreciated by Chaitanya Mahaprabhu. И это, это стихотворение было очень оценено Господом Чайтанья Махапрабху. Mm. That verse is also in the Chaitanya Charitamrita in the Adi Anchalila in chapter one. Yeah, the translation goes, My dear friend, 
Now I have met my old and dear friend Krishna. Перевод такой. Милая подруга на поле Курукшетра я наконец встретила своего давнего и близкого друга. I have met him on the field of Kurukshetra. Я встретила его на поле Курукшетра, друга Кришны. I am the same Radharani. And now we are meeting together. Я та же Радхарани, и теперь мы с ним снова вместе. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Yamuna. Это большая радость, и все же я бы предпочла оказаться под семью лесных деревьев на берегу Ямуны. I would like to go under the trees of the forest there. Я хотела бы оказаться под сенью лесных деревьев. And I want to hear the vibration of his flute as he plays the fifth note. Мне не терпится услышать, как в лесу вредавно раздаются сладостные звуки флейты Кришны, играющей пятую ноту. And I want to hear that within the forest of Vrindavan. Я хочу услышать это в лесу Вриндавана. So this way Rupa Goswami showed that he understood how Chaitanya, the mood in which Chaitanya Mahaprabhu was singing the original verse. А вот такой текст написал Рупа Госвами, услышав изначальный текст, изначальный текст. So th this is the, the intimate dealing between the Lord and his devotees, that they can understand the heart of the Lord, they can understand the desire of the Lord. Таковы отношения очень близких преданных с Господом. Только такие преданные способны понять сердце Господа и желание Господа. And they can satisfy him by their dealings. They know how to behave, to bring the greatest pleasure to the Lord. So this is the mood of these great devotees, like Arjuna also, that he's able to ask the right questions so that, Chita, so that Lord Krishna could speak Bhagavad Gita. So we are trying to appreciate these things. We are still very, very far away from these things. But we, if we hear them from the pure devotees, then we can also cultivate that mood. Мы лишь пытаемся оценить все эти вещи. Мы все же очень далеко и далеко от всего этого. Но слушая от чистого преданного об этом, мы можем развивать правильное настроение. And cultivating this consciousness of Lord Krishna, this is something which goes on continually. There's no limit to Krishna consciousness. It's not that we can say that, oh, now I know everything. There's so many different levels to go on. Так мы можем развивать сознание Кришны и постепенно подниматься на все более и более 
новые высоты, поскольку в сознании Кришны нет ограничений. Мы никогда не сможем сказать, о, я уже все знаю. Существует много уровней глубины этого сознания. When Chaitanya Mahaprabhu met with Ramananda Rai, he asked Ramananda Rai, give me a verse from the scriptures about the goal of life. So Ramananda Rai went through many different levels. He began by saying, Varnashram is the goal of life. Когда Господь Чайтанья встретился с Раманандараем, он задал ему вопрос о цели жизни. И Раманандарай в своих ответах прошел много уровней, называя эти цели. И он начал с Варнашева Дхармы. И Чайтанья Мампрабху сказал, что это экстерно, дай что-то другое. So then he said, well, give the results of the work, uh, karma arpana, offering the results of work. Господь Читания, услышав этот ответ, сказал, это слишком внешне. После чего Роман Драй сказал, что целью является карма арпана или предложение плодов труда Кришне. So Chaitanya Mahaprabhu said, yeah, go higher. And then he said, giving up all duties, Vadharma Tiag, giving up all different duties and surrendering to Krishna. На что Господь Читания сказал, бери выше, иди дальше, что ты предложишь еще. И тогда Роман Андрай сказал, Сванхарма Тьяга, то есть оставление своих обязанностей для того, чтобы служить Кришне. So Mahaprabhu said, keep going, go higher. And then he said, uh, Gyana Mishra Bhakti, devotion mixed with Gyan. But Mahaprabhu was not satisfied. He said, keep going, go further. Услышав про Сваддхарматьягу, Господь Читания сказал, нет, двигайся дальше, что еще, бери выше. И тогда Роман Андарай сказал, о Гьяна Миша Бхакти, о преданном служении смешанным сознанием, на что Господь Читания не был удовлетворен и просил его продолжать. Mahaprabhu said, keep going, go higher. And then he came up with a verse from the 10th canto where Lord Brahma is offering prayers to Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu said, yes, this is, a ver this is good, this is pure devotion. And then Lord Chaitanya said, now let's go into this verse. And they went in and they discussed different levels of, for example, different rasas, Shantaras, Dasharas, Sakya, Vatsalya, Madhurya, and then they went into Madhurya Ras and discussed different levels of Madhurya Ras. И после того, как они этот стих проговорили, они начали обсуждать этот текст с Господом Читанием, погружаясь далее в разные уровни этого текста, обсуждая разные расы. Шантарасу в этом тексте, Видаси Расу, Сатхи Расу, Ацали Расу, Мадури Расу. И потом, когда они дошли до Мадури Расы, они стали разбивать, разбирать различные проявления Мадури Расы в этом тексте. And they discussed Madhuri Ras, how there's a, a Madhuri Ras where there's marriage and there's Madhuri Ras without marriage. And then they talked about the, all the gopis and how the, the love of the gopis is considered the highest. Они разобрали в Мадури Расе, что существует э, два оттенка этой расы, законные отношения или отношения супружества и отношения вне супружества. И пришли к тому, что любовь Гопика является высшей. And then they talked about Srimati Radharani and her love for Krishna and how, and, and how she has so many different levels of love of Krishna, different ecstasies which she experiences. 
После чего они перешли к обсуждению Шимати Радрани, ее любви о Господу Кришне и открыли в обсуждении для себя уровни ее экстаза в отношении Кришны. And they, <coughs> Ramananda Rai explained all the different ecstasies and different levels of bhava and prema all the way up to the highest level of uh, love of God, the different moods which Srimati Radharani would display in her love for Krishna. Далее Ramananda Rai обсудил экстаз Srimati Radharani, экстатическую любовь, бхаву, прему, а также оттенки ее экстаза. So in this way, there, there's no limit to how far you can go in understanding love of God. Таким образом мы видим, что нет никакого ограничения в нашем погружении и в понимании, в открытии все новых и новых уровней понимания любви к Богу. We are just, we're just in the shore of the ocean of love of God. We only know a little bit about the shore, or the water at the side of this, at the shore. We, we know only an, a little bit about the ocean. There's, but the ocean is so vast, it's so deep. We can never know everything about the ocean. Мы всего лишь на полосе прибоя перед этим бескрайним и глубоким океаном на любви к Кришне. All right, so we will stop here today and ask if there's some questions. Хорошо, спасибо. Сегодня мы на этом остановимся. Может быть, есть какие-то вопросы? Маджикарпура Видим, да, что мы все поклоняемся гора Нитай в храмах. И я тоже дома, у меня божества Господа Читания Нитянанды. Это не является отклонением от тех правил, которые дал Шилпра Пхупада. Спасибо. Um, we know that Srila Prabhupada, uh, when he was in a place, uh, he opened um, temples and installed um, Radha Krishna deities. But now, uh, usually, mostly, we worship uh, to burn eggs. And oh my also have a bone hands and worship them. But uh, some uh, deviation from Can you do something about your mic? Andre, your voice is not clear at all. Can you do something about your microphone? Yes, yes. Uh, so I repeat my I repeat question of Karapura Manjari. Um uh, she um, I said, thank you, Your Holiness, for, for this class. My question is, we know that Srila Prabhupada, when he was on the planet, opened many temples and usually mostly installed uh, Radha Krishna deities. But now we see mostly we worship uh, Gornitai deities. And also at home I have Gornitai deities and worship uh, them. Does it mean that there is some deviation from the tradition of Srila Prabhupada? No. Srila Prabhupada, yes, also, Prabhupada also installed Gornitai deities. Gornitai deities. Нет, Srila Prabhupada установил очень много божеств Gornitai также. You have to consider the situation in which the deities are being established. 
are you are they are we ready to worship Radha and Krishna or is it is it going to be difficult to restore yes. and maintain the worship? Radha and Krishna require a much higher standard than Gornitai. Prabhupada explains Gornitai are very merciful. They can be worshipped simply by Kirtan. Перед тем, как устанавливать божества, необходимо тщательно и внимательно консультироваться на предмет возможности поклоняться божествам. Например, Рада и Кришна имеют стандарт гораздо выше, чем стандарт Горнитай. Шила Прабхупад говорит, что Горнитай очень милостивый, им достаточно, и можно поклоняться просто Киртанам. So, the worship of Radha and Krishna, yes, Srila Prabhupada did establish a lot of Radha and Krishna deities. And there have also been more established since Prabhupada departed. There's a good number of Radha and Krishna deities established after departure of Prabhupada. You say Gornitai, but that's maybe more in, in, in your part of the world. For example, in Russia, there's more Gornitai deities than Radha and Krishna. And because in Russia it's difficult to provide the nice facilities for worship of Radha and Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is more merciful, very merciful, it's the most merciful form. So people can come and they can see Gornitai deities, they can see them dancing, chanting, they can but just by seeing the Gornitai deities, they can feel also the happiness, the bliss, as they see the deities with their arms up in the air, dancing. But when you see Radha and Krishna, not everyone can appreciate what is taking place. People can easily be offensive seeing the forms of Radha and Krishna. They may consider it to be some, the relationship to be something mundane or material. So we, we don't want to encourage people to be offensive. We're trying to minimize their offenses. Люди очень легко могут совершить оскорбления, созерцая божества Рады и Кришны и перенося на них свои мирские представления. Поэтому мы не хотим, чтобы люди очень легко и много совершали оскорблений божествам. So it's en encouraged for people to first of all understand Chaitanya Mahaprabhu and his teaching, then they can go on to understand Radha and Krishna. Лучше всего вдохновлять людей понять учение Господа Чайтани и оценить его, прежде чем понимать уровень и положение Рады и Кришны. But without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, it will be very difficult for them to understand Radha and Krishna. Без милости Господа Чайтани Махапрабху мало кто сможет оценить Раду и Кришну. Okay. Mm -hmm. uh, second question is from Karpuri Manjari regarding prasadam. If we distribute prasadam to mundane people and not inform them uh, about this is prasadam, does it mean that quality of prasadam is lost? Well, I'm very doubtful that there's any benefit for people 
who take food like that, the, the, bene the benefit they get, will, I think it will only be material. I don't see any spiritual benefit. If people don't understand that, that this is prasadam, you don't like to tell them this is prasadam, you don't want them to know about Krishna, you think you can trick them into getting the mercy of Krishna? I don't think so. Я сильно сомневаюсь, что они при этом получат большое духовное благо, а поскольку не зная о том, что это священная пища, они не смогут оценить, что это просад и не смогут получить большое благо. Может быть, какое-то материальное благо. Если мы так или иначе скрываем от них, что это просад, если мы скрываем от них, что это не воскрешный, то мы таким образом в смысле обманываем их, и они не способны получить эту милость, и это будет очень маленький эффект. You want to give people Krishna consciousness, you have to, if you want to give them Krishna's mercy, generally we'll give through the holy name. And particularly at the time, at the time of giving, at the time of giving prasadam, generally it's important to chant the holy name. Если мы хотим дать людям милость Господа, то мы делаем это через повторение Святого Имени. И также, когда мы даем просад, мы должны повторять Святое Имя Господа. So you like to distribute food, but you don't like to tell them about Krishna, or you feel it's very difficult to tell them about Krishna, so you hide Krishna. And so they get food, but they don't get Krishna's mercy. I don't see how they get any mercy of Krishna if you don't tell them about Krishna. Вы любите распространять про пищу, но при этом не любите говорить им о Кришне и скрывая таким образом от них Кришну, вы лишаете их милости Кришны. Thank you so much. Следующий вопрос. Я не знаю, кто первый был. Или вам Шидар Прабули Граджарани, Матаджик, кто первый был. Пожалуйста, включите микрофон, задайте ваш вопрос. Вам Шидар Прабули. Хари Кришна Гуду Махараш, примите, пожалуйста, смиренные поклоны. Вся слава Шили Прахупаде. Спасибо большое за лекцию. Вот в лекции вы упомянули, да, что у Кришны ему не нравится ну, настроение, благовение, почтение, да, то есть как бы ему вот нравится, когда вот по-дружески, да, но в то же время, когда вот ученики Шрилы Прахупады, они вот этот клуб Копипхавы открыли, да, это Шрилы Прахупады не понравились. Вопрос в чем заключается, в каком настроении нам нужно действовать, да, то есть что культивировать, на что медитировать, чтобы это нравилось духовному учителю Шрилы Прахупаде и Господу Читане Кришне. А вообще, это единственное, в каком настроении культивировать что? То есть читать книги или что? Любое служение. Любое служение. А, это, любое это служение. Да. А то мне потерялось. Понял. Любое служение. Хари Кришна, Гуру Марач, please accept uh, my obesity. Thank you for class. You mentioned in lecture that Krishna don't like um, some um, reverence and uh, big, um, or big, Mm, um, uh, mood in uh, chanting Vedic hymns. Uh, Krishna likes um, intimate dealings with his devotees. And uh, you mentioned also about Club uh, Gopi Bhava Club uh, when uh, when devotees gathered and um, re read about some intimate relations with Gopis in Chitani Chirtamrita. So my question, uh, in what mood should we, uh, uh, should we uh, render a devotional service for satisfying Srila Prabhupada? We should render our mood. Our mood should be that of a humble servant, the Gopi Bhartu Padakamala or Dasa Das Anudas, the servant of a servant, many times the servant. 
Шили Пропаде нравится, когда мы выполняем служение в умонастроении Гопи Бхар Турпада Камала Айордаса Даса Анудаса в умонастроении смиренного слуги, 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 тысячного слуги. Although I'm fallen and un unqualified, somehow I'm offering this service to you. Please kindly accept. Я не квалифицирован сохранять служение к тебе, выполнять служение к тебе, но я очень хочу предложить это служение тебе, пожалуйста, прими его. Вот такое настроение. That should be the mood. Таким должно быть настроение. After many lifetimes in the material world, somehow by some good fortune, we have come to that position that we are able to offer some service to the Lord. После многих и многих рождений милости у духовного учителя мне накололось наконец выпало счастье служить лотосным стопам духовного учителя и Господа. So now let us take full advantage of that opportunity to serve the Lord. Поэтому сейчас я хочу извлечь полное благо из служения лотосным стопам Господа. But at the same time. Consider ourselves to be very unqualified, but we're offering through the medium of the spiritual teachers. The spiritual teacher offers to his spiritual teacher, and ultimately it comes to Krishna through parampara. Но в то же самое время я не квалифицирован выполнять служение и делаю это только милостью духовного учителя, который посредством своей квалификации через гуру парампуру доведет это предное служение до совершенства. We don't try to go directly to Krishna, but we approach Krishna through the medium of our spiritual teacher and through the line of the disciplic succession. А мы не должны идти к Кришне напрямую, мы должны двигаться к Кришне посредством э, помощи духовного учителя и божественной гуру Парампары. Right. Надеюсь, это понятно.